वेरी गुड मॉर्निंग इलेवेंथ क्लास हाउ आर यू बेटा आई होप यू आर फाइन स्टूडेंट्स टूडे वी विल कंटिन्यू योर चैप्टर टेन दैट इज मेजर ऑफ डिस्पर्जन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस डे बिफोर यस्टरडे एंड आई हैव ऑल्सो एक्सप्लेन यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे इन जून क्लास ऑल्सो दैट दिस चैप्टर has deleted a uh, various topics in cbsc by the cbsc board so only one topics is there that is standard derivation so we have, we will calculate calculation of standard derivation with its coefficient aap logo ko kya calculate karna hai standard derivation and its coefficient so you people are aware that there are three type of series in statistics that is individual series discrete series and continuous series so students we will discuss one by one each series getting so yesterday we take individual series in individual series we calculated by the help of direct method and by the help of shortcut method today we will calculate step deviation method question kya bata hai aapka Calculate standard deviation and its coefficient by the help of step deviation method. ये series individual है You have to identify its own behalf because examiner कभी भी आपको ये नहीं देगा This is individual series, discrete series and this is continuous series. ये तो आप लोग खुद identify करोगे individual series की features आपको पता है कि individual series में item listed होता है without any फ्रीक्वेंसी सो वो आप खुद आइडेंटिफाई करोगे बट एग्जामिनर आपको ये जरूर देगा कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेरिवेशन बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डेरिवेशन मेथड दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट सो बिफोर द कैलकुलेट ऑफ स्टेप डेरिवेशन मेथड आई वांट टू एक्सप्लेन स्टेप्स बिकॉज व्हेन यू पीपल आर अवेयर टू स्टेप्स ऑफ द क्वेश्चन then it is easy for to uh, us getting so here is some steps step first step da we take some value of the series as as you mean yani jo bhi aapki series hogi usme se sabse pehle kya kar lenge hum कोई भी एक आइटम्स लेंगे उसको एज्यूमीन बना लेंगे गेटिंग सेकेंड स्टेप आ जाएगा आपका वी फाइंड डेविएशन डेविएशन फाइंड करेंगे फॉर ईच आइटम फ्रॉम एज्यूमीन शोर्ट में लिख रहा हूं मैं ए एम एजू मी यानी डी इजिकल टू बेटा क्या हो जाएगा एक्स माइनस ए आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना आता है डी इजिकल टू एक्स माइनस ए गेटिंग देन आफ्टर एक स्टेप यहां पे इंक्रीज हो जाएगा वी फाइंड स्टेप डायविएशन बेटा दिस स्टेप स्टेप वाज नोट इन शॉर्टकट मेथड सो बिकॉज we will do step deviation method so one step is more here we find step deviation for each item by dividing each deviation by common factor आपने कॉमन फैक्टर सी सी आप डेविएशन में कॉमन फैक्टर लोगे और डी की जगह क्या बन जाएगा डी डैश इजिकल टू डी अपॉन सी आई होप दिस इज क्लियर दिस इज नॉट न्यू थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर सेवन दैट इज मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन आपने वहां भी डेविएशन कैलकुलेट किया था और स्टेप डेविएशन भी हमने कैलकुलेट किया था क्लियर बेटा देन आफ्टर नेक्स्ट स्टेप वी फाइंड 
we find sum total of summation d dash यानी जो d dash है division है इसका total आप calculate करोगे next है fifth we find स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट के बिना तो क्वेश्चन ही नहीं होने का ये क्योंकि आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्क्वायर रूट आल्सो स्क्वायर ऑफ ईच डेविएशन ईच स्टेप डेविएशन बेटा सो इट विल बी d डैश का स्क्वायर गेटिंग and next day we find some total of square of deviation that is summation d dash ka square and last one is apply the following formula aur formula banta hai guys ka this is स्टैंडर्ड डेरिवेशन अंडर रूट लगाइए अंडर रूट के बाद समीशन डी डैश स्क्वायर पहले क्वेश्चन में क्या था आपका शॉर्टकट मेथड में डी था बस डैश लग जा रहा है डिवाइडेड बाय एन माइनस समीशन डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर एन इनटू आई आई इज अ नेसेसरी बिकॉज स्टेप डायरेक्शन डिनोटेड और टू आई गेटिंग और आई क्या होगा बेटा यहां पर कॉमन फैक्टर जो कॉमन फैक्टर ले रहे होगे वो आई होगा ये स्टैंडर्ड डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए है और जब आप कैलकुलेट करोगे सी एस डी सी एस डी मीन्स कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डायरेक्शन कोफिशियंट में सेम आपका आएगा स्टैंडर्ड डायरेक्शन अपॉन मीन आई होप बेटा दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट यू कैन से वंस अगेन सबसे पहले क्या करना है मैं सीरीज का वी टेक वैल्यू ऑफ द सीरीज एज एज्यूमिंग एज्यूमिंग करना है हमें ए एज्यूमिंग लेना है देन आफ्टर वी फाइंड डायवेशन फॉर ईच आइटम्स ईच आइटम्स का हमें डायवेशन लेना होगा सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एयर इज एज्यूमिंग बाय द हेल्प ऑफ एज्यूमिंग विच इज यू पीपल गैस बाय द हेल्प ऑफ दिस एज्यूमिंग वी कैन टेक डायवेशन डायवेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस ए then after we find step deviation for each items by dividing each deviation by common factor c that is d dash is equal to d upon c and next one kya karoge we find some total of summation d dash jo aapne d dash calculate kiya iska summation kar loge we find square of each step deviation har ek square kar loge because standard deviation is known as square root deviation Next, we find some total of square deviation. इसका समीक्षण कर दोगे and apply the formula. I hope students आप लोग pen paper लेके बैठे होंगे और आपने इन steps को लिखा होगा. अब आप question कर रहे होंगे और I hope मुझसे आगे आगे आप चलेंगे question करते हुए. So for good students, good students जरूर आप कर रहे होंगे. So question करते हैं हम. Get it? Example लेंगे हम. And by the एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे आप सेम एग्जाम्पल ले रहा हूं आपका और ताकि आपको आंसर का भी पता चल जाए बेटा यहां पे क्वेश्चन है यूजिंग द डाटा गिवन बिलो फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट बाय स्टेप डेविएशन मेथड यूजिंग द डाटा बिलो जो डाटा गिवन है फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोफिशियंट फाइंड करना है बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड क्योंकि अगर वो स्टेप डेविएशन मेथड नहीं लिखेगा तो स्टूडेंट्स डू कैन बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड और बाय द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड बट इफ एग्जामिनर मेंशन हियर दैट यू हैव टू डू बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड सो सो This is question. We example and the that is marks given here. Here for students, how many were you? Question was ten, twelve, six, eight, and fourteen. 
गेटिंग ये आपका क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन की हेल्प से हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है स्टेप डेविएशन मेथड सो स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या लेंगे हम सीरियल नंबर सीरियल नंबर में वन टू थ्री फोर एंड फाइव देन एक्स एक्स को आप अरेंज कर लोगे आइडर इज असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर सो सिक्स एट टेन ट्वेल्व एंड फोर्टीन आई होप दिस इज क्लियर टू स्टूडेंट्स पहले आपने सिक्स लिया एट टेन सॉरी हेयर इज ट्वेल्व एंड फोर्टीन कोई प्रॉब्लम अब क्या करेंगे बेटा सबसे पहला स्टेप क्या था टेक एजूम मीन आपको क्या करना है एजूम मीन करना है इसमें से एजूम करना है और एजूम करोगे आप और बाय द हेल्प ऑफ दिस एजूम वी कैन टेक डायविएशन सो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए सपोज दैट आप ट्वेल्व को एजूम कर रहे हो ए इज इक्वल टू ट्वेल्व दिस इज क्लियर बेटा तो सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स आ जाएगा एट माइनस ट्वेल्व माइनस फोर टेन माइनस ट्वेल्व माइनस टू ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो एंड ट्वेल्व माइनस फोर्टीन फोर्टीन माइनस ट्वेल्व एयर इज प्लस के टू दिस इज क्लियर देन आफ्टर स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो हमें क्या कैलकुलेट करना होगा डी डैश एंड डी डैश इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी डी अपॉन सी सी इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ द सीरीज ऑफ द डेविएशन और कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है यहां पर थ्री से कॉमन नहीं आ रहा कॉमन है यहां पर बेटा क्या टू गेटिंग तो यहां पर आप छोटे से लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू 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 से इसको डिवाइड करेंगे माइनस थ्री टू से फोर को डिवाइड करेंगे टू टू जब फोर टू से टू को डिवाइड करेंगे टू वन जब टू टू जीरो जीरो एंड टू वन जब टू आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पढ़िए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम डी डैश का स्क्वायर बिकॉज बिकॉज स्टैंडर्ड डायविएशन इज नोन एज स्क्वायर रूट डायविएशन जब आप इसका स्क्वायर कर रहे होंगे तो इसी की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी थ्री थ्री जा नाइन एंड माइनस साइन रिमूव हो जाएगा बिकॉज माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और थ्री थ्री जा नाइन गेटिंग सेम विल बी फोलो टू टू जा फोर प्लस फोर सॉरी वन वन जा वन जीरो एंड वन गेटिंग स्टूडेंट्स नाउ यू टेक फॉर्मूला एंड बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूला जो भी आप चीजों को आपको स्टैंडर्ड डायविएशन जिसको क्या बोलते हैं ये साइन लगाते हैं इजिकल टू हो जाएगा समीशन डी डैश का स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी डैश अपॉन एन का होल स्क्वायर एंड इनटू आई अब आपको आइडिया मिल जाएगा हमें फॉर्मूले में से क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है तो बेटा एन की रिक्वायरमेंट है एन इज इक्वल टू फाइव समीशन डी डी डैश स्क्वायर की नीड है एंड समीशन डी डैश सो डी डैश इज हेयर एंड डी डैश स्क्वायर इज हेयर समीशन डी डैश माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन सो थ्री प्लस टू फाइव सिक्स और ये एक वन माइनस कैंसिल तो हेयर इज माइनस के फाइव एंड इसको आप प्लस कीजिए वन टू टू और प्लस फोर सिक्स एंड सिक्स एंड नाइन ये बन गया आपका समीशन डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू फिफ्टीन क्लियर है बेटा आई आई क्या आएगा इसमें आई इज द कॉमन फैक्टर विच इज टू सो आई और यू कैन से सी तो सी इज इक्वल टू टू के पॉइंट यस देन एस पी इज इक्वल टू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कीजिए समीशन डी स्क्वायर डैश बेटा दिस इज कॉमन एयर स्टूडेंट्स यहां पे क्या प्रॉब्लम कर देते हैं प्रॉब्लम करते हैं स्टूडेंट्स की यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं या इसकी ध्यान रखना दिस इज समीशन डी डैश स्क्वायर एंड दिस इज ओनली समीशन डी डैश ये पूरे का होल स्क्वायर है ये डी डैश स्क्वायर नहीं है सो so, आप लोगों को जब भी आप वैल्यू रख रहे होंगे पुट करते हुए बहुत ज्यादा 
केयरफुल होने की नीड है गेटिंग सो कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं करनी है आपको कोई कॉमन एर नहीं होना चाहिए समीशन डी डैस स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 15 अपॉन एम कितना है 5 माइनस समीशन डी डैस स्क्वायर कितना आएगा इट विल बी माइनस फाइव तो आप पहले ब्रैकेट लगा लो माइनस फाइव अपॉन एन एन आपका फाइव ही है फाइव रहेगा इसका होल स्क्वायर और इन टू बाहर आई आई सी कितना है सी इज कॉमन फैक्टर कॉमन फैक्टर कितना बेटा सी कॉमन फैक्टर कहां पे यूज किया था हेयर दिस इज टू सो यहां पे कितना कर देंगे आपको टू गेटिंग सोल्व कीजिए इसको 5 से 15 को आप कैंसिल करेंगे 5 थ्री जा फिफ्टीन ये 3 आया आपका अनरूट लगा लीजिए पहले 3 माइनस अब इसको देखिए इसके अलग से सोल्व कर लेते हैं माइनस फाइव अपॉन फाइव का होल स्क्वायर इसको सोल्व करके देखो माइनस फाइव की माइनस फाइव में मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज होल स्क्वायर है सो so 25 फाइव प्लस हो जाएगा अपॉन ट्वेंटी और ट्वेंटी से ट्वेंटी कैंसिल वन आ जाएगा क्लियर है क्योंकि होल स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा माइनस फाइव की मल्टीप्लाई माइनस फाइव में और फाइव की मल्टीप्लाई फाइव में सो माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव यानी ये सिचुएशन आ रही होगी माइनस फाइव मल्टीप्लाई माइनस फाइव इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस का हो जाएगा माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आ जाएगा एंड सेम इज फाइव इंटू इट विल ऑल्सो ट्वेंटी फाइव सो यहां पर कितनी वैल्यू पुट कर दे बेटा वन क्लियर इन टू में रहेगा आपका टू आई होप दिस इज क्लियर इसको मैं रफ कर देता हूं स्टूडेंट नाउ यू कैन सोल्व दिस थ्री में से वन जाएगा टू इंटू टू गेटिंग यहां करते हैं अब क्या करना है आपका टू का अंडर रूट ओपन कीजिए अंडर रूट ओपन करना आता होगा टू का अंडर रूट ओपन होके आएगा वन पॉइंट फोर वन फोर गेटिंग आई होप मैंने आप लोगों को सिखाया भी था करना आप अंडरूट ओपन करेंगे देन आप इजीली कर लेंगे क्वेश्चन अगर यहीं पे छोड़ दें तो आपका वन मार्क्स कट जाएगा क्वेश्चन में से गेटिंग सो वन पॉइंट फोर वन फोर और मल्टीप्लाई कर देंगे टू से बिकॉज अंडर रूट टू ओपन किया वन पॉइंट फोर वन फोर और इसकी टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी टू पॉइंट आपका वही आंसर जो हमेशा इस क्वेश्चन का आया है गेटिंग 2.83 आपने डायरेक्ट मेथड से किया था तब भी आया था 2.83 स्टेप डेविएशन किया है आपने तब भी आया है और 2.83 आपने शॉर्टकट मेथड या एजू मीन मेथड किया था तब भी आया था स्टूडेंट्स दिस इज नोट ऑल द थ्री मेथड्स टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन गिव द सेम आंसर इन ऑल द सीरीज किसी भी सीरीज का आप क्वेश्चन कीजिए और क्वेश्चन करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो आपका हर सीरीज में सेम आएगा This is clear बेटा नाउ ये क्या कैलकुलेट किया आपने स्टैंडर्ड डायविशन अभी क्या कैलकुलेट करना है इट्स कोफिशियंट सो कोफिशियंट मीन सी एस डी कोफिशियंट ऑफ स्टैंडर्ड डायविशन इजिकल टू फॉर्मूला क्या लग जाएगा एस डी यानी ये अपॉन एक्स बार ये का साइन है स्टैंडर्ड डायविशन का अब आपको ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया टू पॉइंट एट थ्री नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एक्स बार सो बेटा एक्स बार को यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन में आपको करना होगा एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन एन तो आपके पास है फाइव समीशन एक्स क्या है इसका आपको समीशन करना होगा समीशन एक्स इज इक्वल टू क्योंकि इसका समीशन एट और सिक्स फोर्टीन फोर्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन नो no, देखो दोबारा देखो लेफ्ट हैंड कर रहे हैं हम फोर प्लस टू सिक्स सिक्स प्लस एट फोर्टीन फोर्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी की जीरो टू कैरी टू कैरी और वन थ्री फोर फाइव सो इट विल बी फिफ्टी ये तो किया था आपने डायरेक्ट मेथड में भी हमने किया था एंड स्टेप डायविशन मेथड में भी किया था सो वैल्यू को प्रूव कर दीजिए यहां पर बेटा फिफ्टी अपॉन फाइव फाइव से इसको कैंसिल कीजिए सो एक्स बार इज इक्वल टू टेन गेटिंग विजिबल है बोर्ड पे दिख रहा है बेटा आप लोगों को यस yes. अब आप इसकी वैल्यू यहां रख दीजिए सी एस डी इजिकल टू 
इसे का डेफिनेशन आपने कैलकुलेट किया था 2.83 अपॉन 10 ये आया था प्रीवियस क्वेश्चन में भी सो so, अब आप इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा CSD इज इक्वल टू 0.283 दिस इज योर आंसर एक आंसर ये हो गया और दूसरा आंसर आपका ये हो गया स्टूडेंट्स आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी स्टूडेंट आपने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन किया था तब भी आपके आंसर यही आए थे 2.83 एंड 0.283 एज्यूमिंग मेथड से किया था तब भी यही आया था और स्टेप डेविएशन मेथड से किया तब भी यही आया मैंने स्टूडेंट्स वन डे में एक ही क्वेश्चन बताया आपको आज स्टेप डेविएशन बताया यस्टरडे आई हैव एक्सप्लेन शॉर्टकट मेथड एंड डे बिफोर यस्टरडे इन जून क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन डायरेक्ट मेथड सो वन बाय वन मैं बता रहा हूं आप लोगों को ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे और आपको ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो गेटिंग सो दिस इज अ इंडिविजुअल सीरीज एंड इंडिविजुअल सीरीज का हमने क्या कैलकुलेट किया स्टेप डेविएशन मेथड आई होप यू पीपल आर क्लियर दिस यू कैन इजीली थिंक्स अगर आप लोगों ने स्टेप्स लिखे हैं तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो ज्यादा कुछ नहीं है स्टेप्स पढ़ते चले जाइए क्वेश्चन करते चले जाइए आपको सीरीज गिवन होगी आप आइडेंटिफाई करोगे इंडिविजुअल सीरीज है ये सबसे पहले क्या करोगे सीरीज को अरेंज कर लोगे आइदर इज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देन आफ्टर कोई भी वैल्यू इसमें एज्यूम करोगे ये कोई न्यू थिंग्स नहीं है आपने मेजरमेंट ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन में भी पढ़ा था आफ्टर द टेकिंग अ सम वैल्यू एज ए एज्यूमिंग देन वी हैव टू कैलकुलेट डेविएशन डेविएशन का फार्मूला क्या होता है d is equal to x minus a हमने इसमें 12 को एज्यूम किया एंड पूरी सीरीज को 12 से माइनस कर दिया यानी 6 minus 12 minus 6 8 minus 12 minus 4 10 minus 12 minus 2 12 minus 12 0 14 minus 12 2 गेटिंग देन आफ्टर बिकॉज दिस इज डेविएशन स्टेप डेविएशन है तो वन स्टेप यहां पे और इंक्रीज हो जाएगा वी हैव टू डिवाइड d को हम डिवाइड करेंगे कॉमन फैक्टर से d डैश आ जाएगा आपका d डैश इज इक्वल टू d अपॉन c सो so, आपने इसमें कॉमन ऐड 2 2 से डिवाइड किया माइनस c 6 को 2 से माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 एंड 1 यहां तक का क्वेश्चन आपने स्टेप डेविएशन इन मीन में कर रखा है वन कॉलम एक्स्ट्रा हुआ है यहां पर d डैश का स्क्वायर भी करना है बिकॉज़ स्टैंडर्ड डेविएशन इज नोन एज स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट भी बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरी सीरीज को ईच आइटम्स का स्क्वायर कर दीजिए जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो माइनस साइन ऑटोमेटिकली पॉजिटिव में हो जाता है या इग्नोर होते चले जाते हैं साइन माइनस 3 की माइनस 3 में वैल्यू की मल्टीप्लाई किया 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 0 का 0 1 का 1 देन आफ्टर आपने स्टैंडर्ड डेरिवेशन का फार्मूला देखा फार्मूले में स्टैंडर्ड डेरिवेशन के स्टेप डेरिवेशन में और एज्यूमिंग मेथड में कोई डिफरेंस नहीं है ओनली डिफरेंस इज डैश यहां पे डी डैश है यहां पे डी डैश है उसमें केवल डैश था आपने इसको समीशन किया समीशन d स्क्वायर 15 आया n आपका 5 आया माइनस समीशन d डैश स्क्वायर माइनस 5 था माइनस 5 अपॉन 5 i और c इज अ कॉमन फैक्टर व्हिच वाज 2 आपने यहां पे पुट किया इक्वेशन को सॉल्व किया ये 1 बच गया -5 की 5 में मल्टीप्लाई 25 5 की 5 में मल्टीप्लाई किया 25 सो so 25 से 25 कैंसिल 1 और 5 3 जा 3 सो अंडर रूट 3 1 और मल्टीप्लाई में 2 2 इज अ कॉमन फैक्टर तो 2 3 1 2 आया 2 का अंडर रूट होता है 1 1.414 1.414 की 2 में मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया 2.83 सो स्टूडेंट दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन देन बाय द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दिस इज एब्सोल्यूट वैल्यू नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रिलेटिव वैल्यू बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू एंड इट्स कोफिशिएंट इज रिलेटिव वैल्यू सो फॉर रिलेटिव वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन तो मीन आपने इजीली कैलकुलेट किया है पर मीन का फार्मूला होता है समीशन x अपॉन n समीशन x अपॉन n से आपने uh, इसको सॉल्व किया समीशन x अपॉन n एंड यू कैन कैलकुलेट हियर बाय द हेल्प ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड तब भी आपका आंसर यही आना था आप स्टेप डेविएशन मेथड से भी कर सकते थे स्टेप डेविएशन मेथड में क्या आ जाएगा आप लोगों का तो समीशन वहां पे d डैश भी ले सकते हो आप समीशन d डैश अपॉन n c आंसर तब भी आपका 10 ही आना है 
then tan को divide किया 2.83 से your answer will be 0.283. So I hope students you people can easily understand standard derivation and its coefficient by the help of individual series and by the help of step derivation method. So this is sufficient for today. Tomorrow we will discuss discrete series. Getting students discrete series के लिए हम तीनों method करेंगे that is direct method, shortcut method and step deviation method. So thank you so much 11th class. This is sufficient for today. I hope you people easily understand. Now if you have any problem, please you can contact me. Thank you so much.